mula sa matataas na bundok hanggang sa kasulok-sulukang gubat, ultimate dream namin na madocument ang amazing landscapes at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis. At ako naman si Celine. Kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van, kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Welcome to another episode of Conversations in a Camper Van. A segment in our channel where we talk about <laughs> A segment in our channel where we talk about the wildlife, wild places, and po ang mga happenings from our previous episode. In short, para kamustahan tayo. Oh, kwentuhan na chikahan. So, last episode, we went on a walk around our home base at para din magbirding at maganap ng pwedeng mapicturean. So hindi tayo doon sa usual route natin. Mm, iba naman 'to. Mm. Pero malapit lang dito sa home base natin. Mm. May nilikuan tayong dinadaanan din ng mga residents around the area. Mm. Tapos we found a water source na sa tingin namin na doon naglalaba yung mga local. Oo. Uh, tumambay kami doon kasi may isang hagimi tree. Mm. Actually, ang dami nila eh. Oo, tapos sabi natin, intay tayo baka may mga dumapo-dapo. Mm. Tapos doon sa isang part na mahirap makita kasi madaming ganun ganun madaming mga nakarang na halaman may napansin ako na mga ibon, tapos nagtataka ako parang pag nakikita ko na yung ibon, nagpakapagpag tapos may mga tumatalsik-talsik na kung ano-ano sabi ko, ano yung nagawa nun? kala mo noon na nest siya no? oo, sabi ko parang may nest dun parang pag umaangat siya, nagpapagpag tapos hindi ko alam kung alikabok or tubig tapos so, inobserve natin so it turns out, dun sa crook nung pudo na yon grevis yun, may butas doon, tapos nalalagyan ng tubig pag umuulan. Tapos naging bird bath siya. Actually. <laughs> Natural bird bath. Mm. Kasi, fun fact, yung bird bath, ano siya eh, human concept. So, para siya sa mga gardens for designing a wildlife-friendly garden. Yung concept ng bird bath. So, yung mga bird bath, they help birds to cool down, tapos lalo pag summer, iinom sila, ganyan. Tapos eto, nakita tayo ng natural bird bath na siguro doon din hango yung concept ng bird bath talaga. So akala natin isang klasing ibon lang nung una. Mm-hmm. Pero yung na-document natin ay ibang ibon na ibang naman. Ibang ibon, oo. So yung una kong nakita uh, na nandun is a juvenile brown-throated sunbird. Lifer yun actually. Kaya lang hindi masyado maganda yung photo. Kaya hindi nakasama sa oh, episode. Kaya, kasi nga maraming, maraming oh. obstructions. Hmm. Pero nagulat din ako doon kasi it's a sunbird. Sanay ako sa sunbird ng maliliit. Tapos it's a big sunbird. Parang yellow vented bulbul yung size niya. Tapos yan, yung picture natin are... Everett's white eye. Yes. in Everett's white eye. Dalawa sila actually eh. Pair eh. Tapos naliligo-ligo sila doon. Cute oh, lang. lang. <laughs> Kita nyo naman sa video kung napanood nyo yung previous episode. Ang astik lang na makadiscover ng ganong habits ng birds. Tama. Sabi ni Dennis, ano? Ano tawag mo? Mga Public po. bathtub. <laughs> Tapos nung umulan ulit, sabi ni Dennis sa akin, uy, marirefill ulit yung ano nila, <laughs> yung bathtub. So, after nun, meron tayong isa pang ibon na na-document. Ikaw yung naka-spot. Siyempre. <laughs> <laughs> And turns out, it's another sunbird. Hmm. So, sa mga colorful na sunbird na... Lifer mo ba to? Oo, oh, lifer. Lifer ko yun. Purple-throated sunbird. Akala natin nung una, too late na naman tayo. Kasi, una, dumapo siya sa palm tree. Tapos, biglang, nung nakasetup na tayo, malis na. Mm. Maya-maya, biglang bumalik doon. Mm. Favorite pala niya yung spot na yun. Oh, ilang beses Pinala. siyang dum- bumalik eh, no? Actually, meron pang, parang ang tagal-tagal mo na nagpipicture. Hindi mo napansin na hindi pala hindi po ako si so. mga photo. Kaya parang nakawala na kami ng, ano din, eh, ng pag-asa din eh. So, maya maya biglang bumalik. Mm. And yun, na- nagkaroon pa tayo ng pagkakataon. Kaso, medyo malayo talaga. Mm. Mataas kasi yung, yung puno. Tapos, Saka yung vantage natin, talagang nakatingala, nakatingala lang. Mm. Mm. Pero okay din kasi, nice na makita din siya. Parang bird watching lang din tayo mm. talaga. Cool lang. Kung paano yung mga galawan niya. Tapos, akala namin, ano lang, yellow, red, tapos black yung ulo. Mm. Pero pagka gumagalaw siya, nakita na yung purple dito. Kaya pala purple-throated sunburn. Dito may purple. 
Tapos sa uh, may kilay niya, may green. Pag natatama na liwanag mm. So para siyang may eyeshadow na green dito. Plastic. <laughs> Galing. So, pagkatapos noon, medyo hinapon na tayo oh. noon. So mga, nag-decide tayo na bumalik. Tapos nag-stop pa tayo doon sa isang kagimitri na al- along the highway. Mm-hmm. Na as in, gan- ganito lang. <laughs> Tapos malapit lang sa entrance ng home base. Kamusta naman ang pagkain mo <laughs> sa mga pagkain ibon? Okay naman. Well, cu- na-curious lang ako. Hindi oh, naman sumakit yung chan mo. <laughs> Tsaka documented naman na edible din for humans yung fruit ng kagimit. So yung kagimit ay isang ficus um, species. Um, ficus minahase. Wow. Ayan, yung scientific name nila. Favorite ng mga ibon. Yung mga fico species, ano yan eh, bird magnets yan. Na napakarami dun sa, ano, dito sa home base, no? Mm, ano eh, kapamilya na yung balete. Oh. Ayan. Nag-observe lang kami dun. Kasi ang daming na maliliit na ibon din na pabalik-balik oh, dun eh, no? In afternoon, bumalik na tayo dito sa home base para mag-merienda sana. Mm. Pero, ayun nga, pansin natin na, ganda naman pa rin ah. Actually, off the cam, lagi ako nagpapalipad pagka nakita kong na yung langit. Tuwing hapon. Tuwing para maging maganda yung sunset, papalipad daw yung drone. And yun na nga, nagpalipad ako ng drone. And grabe. Nasaktuhan. Nasaktuhan. Grabe. <laughs> sa wakas, nagpakita ang Mount Timpoong. At di lang nagpakita, napakaganda nung formation ng cloud niya dun sa taas. Nagpakitang gilas. Nagpakitang gilas. <laughs> Tapos, tumama pa yung liwanag ng araw. Grabe. Ah, oh, yeah. oh. Okay. Keeper image. Keeper yun. image talaga yan para sa akin. Mm-hmm. Yung drone nating si Ranga, itinalikod ko para makita naman yung Mount Hibok-Hibok at Ah, oh, grabe. <laughs> Kung hindi nyo napansin dun sa image dun sa Mount Hibok-Hibok last episode, meron siyang tinatawag na Mamatus. <laughs> Mamatus. No, Mamatus. Mamatus cloud. Sa parang mga balls. No, mga, parang boobies. <laughs> yung cloud formation. So dahil wide angle yung drone, hindi masyadong na-emphasize yung cloud formation na yun. Pero ang astig lang din. Astig din ng ilaw nun eh. Mm. Kahit nasa likod, nasa... Eh, hindi yung isang hirap ako kasi against the light eh, mm. yung hibok-hibok. So, ang ginawa ko, tinaon ko talaga na y- yung mismong pit ni hibok, tinatakpan yung, ano, yung araw sa likod niya. Eh, para at least mabawasan yung dynamic range ng ano, composition. Grabe, nag-work grabe naman. lang. Nag-work naman. Hindi ko inaasahan na kung kailan malapit na tayo umalis dito <laughs> sa kabigkin. Mm. Kaya, abangan sa mga susunod na episode. Mention ko lang, for sale yung prints ng mga images. Kasi baka nagandahan kayo dun sa image ni Dennis nung timpo ang mat. Hibok-hibok. At yeah. naisip nyo, oh, pwede pang display. Pwedeng pwede. Pwedeng pwede. Oo. Yeah. Makakatulong pa kayo na palawigin ang aming buffer. Meron pa tayong natitirang mga ilang episode, adventure episode dito sa Kamigin. Yeah. Pero eventually, Dilipat lilipat na tayo na. ng oh. ibang isla. Abangan kung saan kami mapapadpad. Hi! So kung umabot ka sa parte na to, malamang sa malamang, isa ka sa mga sumusuporta dito sa segment namin sa channel na to, ang Conversations in a Camper Van. So yun, malamang maraming salamat palagi sa pakikinig tuwing Sunday dito sa segment natin at kung ano man yung mga pinag-uusapan namin dito sa segment na to. So this will be the last episode for Conversations in a Camper Van. So last quarter ng 2022, dalawang segment ang meron ng channel na to. Tuwing Sunday ang Landscape Photography and Wednesday Wildlife Photography Adventure. Then ayun nga, pagdating naman ng 2023, medyo naramdaman na namin yung pagod sa paghahanap ng spot, ng area na mapapotograph and kaya namin naisipan yung conversations in a camper van at isa pa, para mas mapalawig pa natin yung information na gusto namin ipahatid kaya naisipan namin na gawin na lang yung sit down video na yon na usap-usap lang, chill lang, chill video Ayan, so we decided after 8 episodes ng conversations in a camper van Now, this will be the final episode of this segment for now. So, mawawala man itong conversations in a camper van every Sunday. Tuloy-tuloy pa rin ang ating once a week na nature photography adventure in a camper van. Ayan. So, yun. Maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa amin dito at pakikipagkwentuhan sa amin dito sa conversations in a camper van. Sana may mga natutunan 
din kayo dito sa segment na to. Maraming maraming salamat sa panonood and see you in our next nature photography adventure in a camper van. Maraming maraming salamat. Bye!